ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಮೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಇಂದು ನಾವು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರವಾಗಿದ್ದ ಸನ್ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣರಾದವರು ಸಾಮ್ರಾಟ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದ ಶೋಧನೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅರುಣಿಯವರ ಸುರಗಿರಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದ ಸನ್ನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅರುಣಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದಬಹುದು ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮರಿತು ಹೋದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದಿನ ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಸನ್ನತಿಗೆ ಸನ್ನತಿಯು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸನ್ನತಿಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಂತಿ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚ್ಚ ಅವರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರಾದ ಶಾಂತಮಾನ ಅಥವಾ ಶಾಂತಮತಿ ಎಂಬ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದವರು ಮಹಾನ್ ಮಾನವತವಾದಿ ಸಾಮ್ರಾಟ ಮೌರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಇದೇ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಶೋಕನ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲಾಯಿತು ವಿಚಿತ್ರ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೀಠವಾಗಿತ್ತು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ ನದಿಯ ದಡದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಶೋಕನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಶೋಕನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಡು ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತಿದ್ದನು
ಸನ್ನತಿಯು ಮೂಲತಃ ಒಂದು ದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ದೇವತೆ ಚಂದ್ರಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಯಿದ್ದು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇಗುಲದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ದೇಗುಲದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಮೊದಲು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ದೇವಿ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಯಾಕಾರದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ವರಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಶಾಸನದ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಶಾಸನದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ನತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದರಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೊಂದು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನತಿಯ ಹಿರಿಮೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲು ಈ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನವಿರುವ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆತದಿಂದಾಗಿ ಶಾಸನದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು ಆದರೂ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಶಾಸನದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಠ್ಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು
ಶೋಧನೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಶಾಸನ ಶಿಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಮೂರು ತುಂಡಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಡಾದ ಶಾಸನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವ ಅನುಭವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾಯಿತು ಇದುವರೆಗೂ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಕಾಲದ ಪುರಾತನವಾದ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶಾಸನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಾಯಿತು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನವು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಪೀಠವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅವನತಿಯತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸನ್ನತಿಯು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಸನ್ನತಿಯನ್ನೇ ಅಶೋಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸನ್ನತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸನ್ನತಿಯು ಬಹಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯು ಸನ್ನತಿ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ನತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಭೀಮಾ ನದಿ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಜನರು ಈಗಲೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಈ ನದಿಯು ಸನ್ನತಿಯವರೆಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಂತೆ ಚಲಿಸಿ ಚಂದ್ರಲಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಅಗಲವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಲಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ನದಿಯನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಮರಾವತಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬೌದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಗರಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಭೀಮಾ ನದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸನ್ನತಿಯವರೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ನತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರವಾಗಿತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಮರಾವತಿಯಂತಹ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಜಂತ ನಾಸಿಕ್ಗಳಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸನ್ನತಿ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ನತಿಯು ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸನ್ನತಿ ಹತ್ತಿರ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಊರು ಇದ್ದು ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕನ ಭಾವಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಸನ್ನತಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಸನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಶೋಕನ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾ